హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మహాలక్ష్మి థాట్స్ ఎంఎల్హెచ్పీస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఎంఎల్హెచ్పి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి ఏ బుక్ చదవాలి అని చాలామంది అడుగుతున్నారండి మీరు స్పెసిఫిక్గా ఈ బుక్కే చదవాలని ఏమి ఉండదండి నర్సింగ్లోని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అవి చదువుకోవాలి నర్సింగ్ సంబంధించిన బిఎస్సి నర్సింగ్లో చదివిన అన్ని బుక్స్కి సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన బిట్స్ అనేవి టచ్ చేస్తారు సో ఎన్ని బిట్స్ అనేది మీరు కవర్ చేయగలరో అన్ని చదవండి అంత టఫ్గా ఏమీ ఉండదు కానీ చదవడం మాత్రం మానేయకుండా మీ ప్రయత్నం మీరు చేస్తూ బిట్స్ అన్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చూద్దాము కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రావీనస్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఆప్షన్ ఏ సర్క్యులేటరీ ఓవర్లోడ్ ఆప్షన్ బి ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆప్షన్ సి ఎయిర్ ఎంబోలిజం ఆప్షన్ డి డిహైడ్రేషన్ సర్క్యులేటరీ ఓవర్లోడింగ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఎయిర్ ఎంబోలిజం ఈ మూడు కూడా కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రావీనస్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఇన్క్లూడ్స్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అడిగారు కాబట్టి డిహైడ్రేషన్ అనేది కరెక్ట్ విచ్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ బ్లైండ్ స్పాట్ ఆప్షన్ ఏ మ్యాక్యులా లూటియా ఆప్షన్ బి ఫోవియా సెంట్రాలిస్ ఆప్షన్ సి ఆప్టిక్ డిస్క్ ఆప్షన్ డి కోన్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్టిక్ డిస్క్ ఈజ్ ఈజ్ ఏ బ్లైండ్ స్పాట్ యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్స్ స్టార్టెడ్ ఇన్ యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రాము ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అని అడుగుతున్నారండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అనేది ఎవరు కనుక్కున్నారు అంటే ఆప్షన్ బి హెన్రీ డునాంట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ విచ్ డిసీజ్ ఈజ్ కాజుల్ బై వెరిసెల్లా జోస్టర్ ఆప్షన్ ఏ డిప్తీరియా ఆప్షన్ బి స్మాల్ ఫాక్స్ ఆప్షన్ సి సిఫ్లిస్ ఆప్షన్ డి చికెన్ ఫాక్స్ చికెన్ ఫాక్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి వెరిసల్ జోస్టర్ అండ్ కాజుల్ బై చికెన్ ఫాక్స్ విచ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డైలిటేషన్ ఆఫ్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి ముందు అది పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటుంది దాన్ని ఏ విధంగా డైల్యూట్ చేస్తారు అని అంటే నార్మల్ సెలైన్తో డైల్యూటేషన్ అనేది చేస్తారండి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వెన్ అథారిటీ ఫ్లోస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ సుపీరియర్ టు ఏ సబార్డినేట్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్ డాస్ ఒక అథారిటీ అంటే పై పైన అధికారి నుంచి కిందన సబార్డినేట్ వరకు ఇలా అథారిటీ ఫామ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు సుపీరియర్ టు ఏ సబార్డినేట్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్ డాస్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి లైన్ అథారిటీ అంటారు నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ రెడీమేడ్ యాంటీబాడీ క్రియేట్స్ మనం మెడికేషన్ ఇవ్వడం వలన వచ్చే యాంటీబాడీని ఏమంటారు అంటే ప్యాసు అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ప్యాసు అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారండి యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే డిసీజ్ ఏదన్నా వస్తే ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది అనుకోండి దాని అంతలా అదే యాంటీబాడీస్ని క్రియేట్ చేసుకోవడాన్ని యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు అదే ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మనం సబ్స్టెన్స్ అంటే మెడిసిన్ అనేది బయట నుంచి ఇస్తున్నాం బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు మనం ఇవ్వడం ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే యాంటీబాడీస్ని ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద పేషెంట్ క్లినికల్ రికార్డ్ పేషెంట్ క్లినికల్ రికార్డ్ ఏది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అడుగుతున్నారు ఆప్షన్ ఏ ఇంటేక్ అండ్ అవుట్పుట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఇది పేషెంట్కి సంబంధించిన రికార్డు ఈ కిందని ఇచ్చిన వాటిలో డ్యూటీ చార్ట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ నర్సింగ్ స్టాక్ రిజిస్టర్ స్టాఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ రికార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ 
క్లినిక్కి సంబంధించిన రిజిస్టర్స్ అనమాట పేషెంట్కి సంబంధించిన క్లినికల్ రికార్డ్ అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇంటేక్ అండ్ అవుట్పుట్ చార్ట్ మాత్రమే వర్క్ వస్తుంది ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ టెన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ఎయిర్ బోన్ డ్రాప్లెట్ ఎయిర్ బోన్ డ్రాప్లెట్ నుంచి రాణి డిసీజ్ ఏంటి అంటే పోలియో మైలైటిస్ అనేది ఎయిర్ బోన్ డిసీజ్ కాదు సో ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీజిల్ చికెన్ ఫాక్స్ టోబర్క్లోసిస్ ఈ మూడు కూడా ఎయిర్ బోన్ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో